নমস্কার এবং সুপ্রভাত আমার আপন জনেরা রুদ্রপ্রতা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি সকালে বার্তা মানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবনা যেন আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন না আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাই করবেন তার কারণে বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকের সকালে বার্তা করোনা পরবর্তী ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যেন মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে অর্থাৎ ক্রমাগত একের পর এক মৃত্যুর মিছিল আমরা ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যে টেস্ট বাড়ছে বলেই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কথাটা প্রথম দিকে বলা কথার সঙ্গে কতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন কারণ প্রথম দিকে যখন সবাই চিৎকার করছিল যে টেস্ট করান টেস্ট করান তখন কিন্তু টেস্টের কিট নেই অমুক নেই বলে টেস্ট হচ্ছিল না বহু লোককে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল নিশ্চয়ই আপনাদের সব মনে আছে এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার ডিক্লেয়ার করা যে প্রত্যেকটা হাসপাতাল কেউ ফিরিয়ে দেবেন না ফিরিয়ে দেবেন না কিন্তু তারপরেও বহু হাসপাতাল বহু পেশেন্টকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যেটা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মারা যাচ্ছে সেটাই আমরা খালি একমাত্র জানতে পাচ্ছি বাদ বাকি বাদ বাকি সব আড়ালে থেকে যাচ্ছে ঠিক যেমন আড়ালে থেকে গেছিল দেবাশিস চ্যাটার্জি অর্থাৎ দেবাশিস বাবু মানে একজন টিচার যেটা নিয়ে মুখ খুলেছেন অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া একটু হলে দেখিয়েছে কিন্তু এতে দেখানো হচ্ছে বাকি কাউকে দেখানো হচ্ছে যদিও বলিয়ে পারে এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি এনার সম্বন্ধে অর্থাৎ এই মৃত্যুর সম্বন্ধে ডক্টর জিষ্ণু বসু মানে সাহা ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স তার একজন ডক্টরেট যিনি তিনি কি বক্তব্য রাখছেন এই সম্বন্ধে শুনুন একটু কলকাতার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে গতকাল চুয়ান্ন বছর বয়সী দেবাশিস চ্যাটার্জি একজন স্কুল শিক্ষক বহুদিন ধরে তিনি কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন গতকাল তার একটা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় ডানকুনিতে একটা বেসরকারি নার্সিংহোমে সিটি স্ক্যান করে দেখা গেল যে সাবডিউরাল হেমাটোমা তো ওই নার্সিংহোম কিছু করতে পারবে না তার জন্য পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো পিজি হাসপাতালে আনার পরে তার এক্সরে রিপোর্ট দেখে পিজি হাসপাতাল থেকে বলা হলো যে সে কোভিড সাসপেক্টেড তা কোভিড থাকতে পারে তার জন্য তারা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে রেফার করে দিলেন কিন্তু মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তাকে ভর্তি নিল না মেডিকেল কলেজ হসপিটাল পিজি হাসপাতালের ওই রিপোর্টের ওপরে বলল যে ওকে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোভিড পজিটিভ পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অ্যাডমিশান নেওয়া হবে না আমি একটা সহজ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে যে মানুষটার কিডনির সমস্যা ছিল যার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে যার কোভিড হতেও পারে তা সেই রকম একটা রোগীকে তার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট যদি পিজি হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল না করতে পারে তাহলে কলকাতার কে করতে পারবে আর কলকাতার যে প্রাইভেট নার্সিং হোম করতে পারে তাতে প্রতি রাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়ার ক্ষমতা কজন মানুষের আছে একটা কথা সহজ কথা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে কত রাত্রিবেলায় গত রাত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সব যে মোট মিলিয়ে যে বেড ক্যাপাসিটি তার কতটা ভর্তি ছিল আর কতটা এই আন্ডার ইউটিলাইজড হয়ে এই মানুষগুলো মৃত্যুর মুখে যাচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মহামহিম রাজ্যপালের কাছে পশ্চিমবাংলা রাজ্যপালের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা দয়া করে এই বিষয়টায় লক্ষ্য দিন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানকে কেউ এক্সপ্লয়েড করছে এই অতিমারির সমস্যাকে কেউ নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করছে কেউ টাকা রোজগার করার জন্য ব্যবহার করছে আর কেউ নিজের দায়িত্বকে অন্যের ঘাড়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করছে আর আমাদের যা ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি যে মেডিকেল সিস্টেম সেটা আন্ডার ইউটিলাইজড হয়ে আছে আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছে আর সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী মানুষের কাছে আমি বলতে চাই যে কলকাতা যেটা রোনাল রসের শহর বিধানচন্দ্র রায়ের শহর সেইখানে আজকের এই রকম ভয়ানক দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থাতে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে আমরা যদি এখনই কোনো ব্যবস্থা না নিই তাহলে এর থেকে বড় পাপ আর কিছু হবে না শুনলেন এই মৃত্যুর মিছিল নিয়ে এই মৃত্যুর সম্বন্ধে তিনি কি বললেন অর্থাৎ তিনি এবং আমরা সবাই অর্থাৎ যারা আমরা এই রাজ্যের রাজ্যবাসী এবং 
প্রত্যেকেই আমরা চিন্তিত তার কারণ হচ্ছে এখন এই রাজ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে করোনায় যে সংখ্যাটা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে সেটা কিন্তু ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে উত্তরপ্রদেশকে ছাড়িয়ে দেওয়ার যাকে জায়গায় অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে এখন আক্রান্তের সংখ্যা উনচল্লিশ হাজার আর পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা আর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার মধ্যে জমিন আসমান পার মানে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যের বাইরে গিয়ে রোগ এরকমভাবে স্প্রেড করছে তার কারণ কি কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে ঢিলে ঢালা মনোভাবাপন্ন এই সরকার এখন লকডাউন বাড়িয়ে দিচ্ছেন কোথাও কোথাও ক্ষেত্রে কঠোরভাবে লকডাউন প্রয়োগের চিন্তা ভাবনা করছেন কিন্তু বেশ কিছু এলাকা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এই কঠোর লকডাউনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে চাকরির জন্য মানুষকে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমেই ডিক্লেয়ার করেছেন হানড্রেড পারসেন্ট মানুষ উপস্থিতি চাই সেই মান হানড্রেড পারসেন্ট উপস্থিতি একদম কলকাতার পৌরসভা থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় প্রত্যেকটা অফিসই চেয়েছিল হানড্রেড পারসেন্ট উপস্থিতি যার জন্য মানুষকে কাতারে কাতারে দৌড়ে দৌড়ে যেতে হচ্ছে একটা মজার ঘটনা বলি আপনাকে সেটা হচ্ছে হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দোকান বাজারকে বন্ধ করার জন্য ডেট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি বলা হয়েছে সোম বুধ শুক্র কিছু কিছু জায়গায় বাফার জন্য এবং কিছু কন্টেনমেন্ট জন্য বলা হয়েছে খোলা হবে এবং নির্দিষ্ট কিছু দোকান ছাড়া খোলা হবে না মজার ব্যাপার হচ্ছে সেখানে কিন্তু চটকল অর্থাৎ জুট মিল দিব্যি রমনমি চলছে তারা তাদের হরণ নিচ্ছে মানে কি বলবো বাসি বাজাচ্ছে বাসি বাজিয়ে লোকজনকে ডাকছে এবং সেখানে কাজও হচ্ছে মনে রাখবেন এই কাজ করার জায়গায় একটা জায়গায় দোকান খোলা ব্যবসা করা সেখানে চাইগাচ্ছে একটা জায়গায় যেখানে মানুষ গাদাগাদি করে প্রত্যেকটা চটকল জুটমিল যদি আপনি দেখেন খেয়াল করে বিশেষত হাওড়ার বুকে থাকা বিভিন্ন জুটমিলগুলো যদি দেখেন সেখানে দেখবেন মানুষ কাজ করে যে সেখানে সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো বালাই থাকে না এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো বালাই থাকে না শুধু নয় ভেন্টিলেশন যেটা ইংরেজ আমলে যে সমস্ত তৈরি করা হচ্ছে যে ভেন্টিলেশনের সুব্যবস্থা সেগুলোকে কবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ভেন্টিলেশন ওয়েল ভেন্টিলাইজড নয় সেখানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কারখানাগুলোতে যখন মানুষ গাদাগাদি করে ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে এই সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বাড়বে তার কারণ ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা হয়ে গেছে এবং লকডাউন করে শুধু দোকান বাজার বন্ধ রাখলে দোকানগুলোকে একটা নির্দিষ্ট দিন খোলা হবে বাকি সময় খোলা হবে না এটা যেরকম ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে তেমনি বাস অপ্রতুল বাসে করে লোক যাওয়া যে ডিস্টেন্সিং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কথা বলা হচ্ছে বাসে করে সেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হবে না কাজে সার্বিকভাবে যদি দেখেন না পশ্চিমবঙ্গে যে প্রথম দিকে ঢিলে ঢালা অনুভবপূর্ণ ছিল তার জন্য করোনা যে স্প্রেড করে গেছে দেখুন একটা কথা বলতে একটু হলেও আমার আটকাচ্ছে না সেটা হচ্ছে করোনার যে রুগীর সংখ্যা যে কত বাড়তে চলেছে সেটা নিয়ে মানে ভাবলে আঁতকে উঠতে হয় তার কারণ কত লোক যে করোনা এফেক্টেড হয়ে এখনও পর্যন্ত রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কারণ দিন দিন হাজার জন মৃত্যু সংখ্যা হয়ে গেছে এখন পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুর সংখ্যা হাজার কদিনের মধ্যে ধরে ফেলবে অন্যান্য রাজ্যকে তো সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে এবং তার সঙ্গে আক্রমণের সংখ্যা অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এর মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিক্লেয়ার করা করোনা যোদ্ধাদের নিয়ে করোনা যোদ্ধাদের নিয়ে ক্লাব হবে সেই ক্লাব করা বা যাই করুন মানে ক্লাব সংগঠন মানে লাখ লাখ টাকা দেওয়ার গল্প ক্লাব মানে তৃণমূলের হয়ে নামা কিছু লোকের কথা সেটা মনে করিয়ে দিলেও আমি ধরে নিচ্ছি এটা ভালো কাজ করছেন করোনা যোদ্ধাদের নিয়ে ক্লাব করোনা যোদ্ধাদের জন্য পরিবারকে চাকরি দেওয়া হবে এবং এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলেছে ঘোষণা করছেন যদিও বিরোধীরা বলছেন অর্থাৎ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে এগুলো সমস্ত কিছু লোক দেখানো এসবের কোনো মানে নেই আর যারা সাধারণ মানুষ মারা গেছিলো তাদের মৃতদেহগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এটা বাস্তব সত্যি আমরা অনেকেই জানি যে করোনায় যারা মৃত্যু হয় তাদেরকে খুঁজে পাওয়া তাদের বডি যেন মানে বাড়ির লোকেদের হাতে যায় না এবং বহু লাশ নাকি গায়েব হয়ে গেছে যেটা বারবার বলা হয় বিরোধীদের পক্ষে অভিযোগ রাখা হয় তো সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে হঠাৎ করে এই করোনার যে স্প্রেড করে গেছে তার একটাই কারণ ওপরে ঢাকা নিচে ফাঁকা কথাটা মানে কীরকম লাগে না মানে ওপরটা ঢাকাটা কী দেওয়া আছে সব কিছু চাপাচাপি কিন্তু নিচের দিকটা পুরো খালিও রাখা গেছে অর্থাৎ রোগ ঢোকার জায়গাটা তৈরি করা হয়ে গেছে হানড্রেড পার্সেন্ট লোকের উপস্থিতি বাস গাদা গাদা করে লোক যাওয়া লকডাউন বলা হচ্ছে কিন্তু অফিস খোলা থাকছে এই যে সমস্ত কিছু একটা চলছে না জুট মিল চটকল খোলা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুলে গেছে সেই ইন্ডাস্ট্রিতে লোক যাওয়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে লোক যাচ্ছে কিসে করে টোটো করে যাচ্ছে টোটোয় যাচ্ছে লোকেরা তার মধ্যে কী করে সেলফ ডিস্টেন্সিং হবে কিছুই হবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা কী ডিস্টেন্সিং যাই বলুন বলা হচ্ছে বাজারগুলোকে ঠিক করা বাজার এগুলো যে অবস্থা এখন লোকজন যেভাবে জমে
হেঁটে হেঁটে পিপি পড়ে যাচ্ছেন হসপিটালে ভর্তি হওয়ার জন্যে এ এক অদ্ভুত অবস্থা যেখানে দাঁড়িয়ে মহা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন তারা একটা অ্যাপ তৈরি করেছেন যেখানে ডাক্তারে যেতে হবে না ডাক্তারখানা নামে ডাক্তারদের সাহায্যের জন্য একটা অ্যাপ করেছেন মানে রোগীদের যেটা সাহায্যের জন্য এই সমস্ত ঘোষণা করা হচ্ছে কিন্তু সার্বিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে কারুর অন্য কোনো রোগ হলে এই মুহূর্তে কারুর যদি অন্য কোনো রোগ হয় সে যদি হসপিটালে ভর্তি হতে যায় তার অবস্থা যে চূড়ান্ত নাজাল হতে তার সেটা একমাত্র তারা এবং তার পরিবারের লোকেরাই একমাত্র জানে বাদ বাকি কেউ আমরা জানি না তার কারণ আমরা এখনও সেই জায়গায় আসিনি আর ভগবান যেন না করে আমার আপনজন যারা এই মুহূর্তে দেখছেন তাদের কাউকেই সেই পরিস্থিতি যেতে হয় কারণ আমি চাই প্রত্যেকেই সুস্থ থাকুন তো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা মানুষের যে চিন্তা যে কী হতে চলেছে এটার জন্য দায় কিন্তু একমাত্র একমাত্র ওয়ান অ্যান্ড অনলি এই রাজ্যের প্রশাসন মানে যারা মাথায় রয়েছেন অর্থাৎ নেত্রী রাজ্য নেতৃত্ব বা বলুন বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি দায়ী তার কারণ হচ্ছে তিনি যদি প্রথম থেকে লকডাউনটাকে কঠোরভাবে দমন করতেন কঠোর হাতে যদি পালন করতেন এবং লকডাউন করে কি হচ্ছে হঠাৎ করে লকডাউন এই সমস্ত কথাবার্তা তাদের যে মন্ত্রী শান্তিরা বলে ফেলেছেন সেগুলো যদি না বলা হতো প্রথম থেকে যদি কঠিন হাতে কঠোর হাতে ওই রাস্তায় নেমে মাইকিং করে যেন নিজে নেমে নির্দিষ্ট নির্দেশ এটা হচ্ছে রাহুল সিনার কথা অনুযায়ী যে সংখ্যালঘু এলাকায় কোয়ারেন্টাইন কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হচ্ছে না বলে যেগুলো দাবি করেছেন রাহুল সিনা থেকে শুরু করে সবাই বিরোধীরা অভিযোগ করে সেইগুলো যদি না করে একদম প্রথম থেকে কড়া হাতে কঠোর হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নেমে যে সমস্ত গোল গোল আঁকা এসব না করে যদি কঠোর হাতে প্রত্যেকটা মানুষকে ঘরে রাখার ব্যবস্থা করতে যেটা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খুব কঠোর হাতে করেছিলেন বলে এখন উত্তরপ্রদেশে স্প্রেড করার সংখ্যা কিন্তু কমেছে ভালো করে খেয়াল রাখবেন এখন কিন্তু দিন দিন যেটা বাড়ার যেটা সব দিকে হচ্ছে সেটা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বাড়ছে সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ কন্ট্রোল নিচ্ছে গুজরাট তো কন্ট্রোল নিয়ে নিচ্ছে এইভাবে কন্ট্রোল নেওয়া জায়গায় তৈরি হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বাড়ছে একজন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন পরিস্থিতি বাড়ানো হচ্ছে সার্বিকভাবে গোটা ভারতবর্ষে এরকম করে আস্তে আস্তে কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কারণ আমরা নেগলিজেন্সি করছি এক তো আমাদের সরকাররা নেগলিজেন্সি করছে তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা আমরাও নিজেরা নেগলিজেন্সি করছি দেখুন এখানকার হাসপাতালগুলো যেরকম নেগলিজেন্সি করছে মানুষকে ভর্তি নিচ্ছে না মানুষের মৃত্যুর মিছিল দিন দিন বাড়ছে ঠিক তেমনিভাবে আমরাও হয়ে গেছি একটু বেপড়া মানে লকডাউন উঠে যাওয়ার পরিস্থিতি দেখেই আমরা কিন্তু নিজেদেরকে আবার সেই পুনরায় যেন আমরা পুরো পূর্ণ প্রথম দিকে ফিরে গেছি আগের মতো হয়ে গেছি আমরা না সেই পরিস্থিতি এখনো হয়নি এবং সেটা হবে কবে সেটাও কেউ বলতে পারছে না ডাব্লিউএইচও অর্থাৎ হু বলতে পারছে না যে আগামী কদিনের মধ্যে পুরোপুরি ভারত মানে পৃথিবী থেকে করোনা মুক্ত হবে উল্টে তারা আশঙ্কা করছে এটা আস্তে আস্তে স্প্রেড করছে এবং তার করোনা ভাইরাস তার টাইপ পাল্টাচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন ভাইরাস তাদের মোট চেঞ্জ করছে এই যে অবস্থাটা তৈরি হচ্ছে এর জন্য এই রাজ্যে আমরাও কিছুটা হলেও দায়ী এবং বাকি দায়টা সম্পূর্ণভাবে চলে যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসনে রাজ্য সরকারে প্রশাসন বলবো না রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার যিনি চালাচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি আর স্বাস্থ্য সচিব বদল হয় এখানে স্বাস্থ্য নিয়ে গড়বড় হয় এগুলো সব জলবত তরলং হয়ে গেছে সকলের কাছে পরিষ্কার আর তাই মৃত্যুর মিছিল যখন বাড়তে শুরু করে মানুষের মনে চিন্তার ভিড় করে ওঠে যে কী হবে একজন মাস্টারমশাই তিনি কিডনি পেশেন্ট ছিলেন হঠাৎ করে তার প্রবলেম হলো তিনি হসপিটালে ভর্তি হতে গেলেন সেখানে তাকে বলা হলো এখানে হবে না অন্য জায়গায় পাঠানো হলো অন্য জায়গায় বলা হলো যতক্ষণ না পর্যন্ত রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হবে না এই রকম ঘটনা একজন মাস্টারমশাইয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং অন্যান্য সবার ক্ষেত্রে দেখুন কোথায় অমিতাভ বচ্চনের কী হলো কোথায় কার কী হলো সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা যদি সবাই সবাই এক বাক্যে বিভিন্ন মাধ্যমে যে যার পারবেন সেভাবে যদি প্রতিবাদ না জানতে পারি না তাহলে আগামী দিন কার বাড়িতে যে করোনা থাবা মারবে এবং কার বাড়ির লোকরা এরকম বিনা চিকিৎসায় ছটপট করে মারা যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ইমিডিয়েট এই ব্যাপারটা নিয়ে দেখা এবং দেখে কঠোর হাতে দমন করা যে সমস্ত চটকলগুলো বা কলকারখানাগুলো খোলা রয়েছে সেই সমস্ত এলাকাগুলো ভালো করে দেখা অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে যদি একবার স্প্রেড করে যায় তাকে আটকানোর ক্ষমতা কিন্তু কারণ নেই তার কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট এমনই জায়গা যেখানে ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি জায়গায় মানুষ বসবাস করে এবং সবাই একত্রিত হয়ে থাকে এবং সেখানে পানীয় জলের সমস্যা থাকে সেখানে সমস্ত সমস্যা একটা টয়লেটের সমস্যা থাকে সেখানে কোথাও দেখা যায় একটাই টয়লেট রয়েছে সেখানে সবাই মিলে যাচ্ছেন কাজেই সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে একবার করোনার প্রভাব পড়ে তাহলে ধারাবির বস্তিতে কি হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে তার কারণ করোনার প্রথম দি
মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পরে সে নিষ্কৃতি পাচ্ছে অর্থাৎ রেফার 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 টু ডেথ হয়ে গেছে এই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ চলে গেছে কাজে পশ্চিমবঙ্গকে যদি আবার ঠিক করতে হয় উপায় একটাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন না মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছেন বা আবেদন করেছেন দিলীপ ঘোষেরা তিনিও করবেন না কারণ স্বেচ্ছায় কেউ গদি ছাড়ে না অধিকার কেড়ে নিতে হয় কাজেই গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণ আবার কেড়ে নেবেন এবং কেড়ে নিয়ে নতুন কাউকে জ্ঞান নেবেন এই স্বপ্নই আমি দেখতে পাই কারণ করোনা পরবর্তী ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান হওয়া উচিত আর আজকে যে পরিস্থিতি যেভাবে মৃত্যুর হার লাফিয়ে বাড়ছে চিন্তা হওয়া উচিত সকলের বাস এটাই ছিল সকালে বার্তা বিকেলে আবার দেখা হবে তৃণমূল ভয় পাচ্ছে মধ্যেখানে একটা বার্তা থাকছে দেখবেন দুপুরের দিকে চলো এখনকার মতো আসি ভালো থাকবেন সবাই নমস্কার বন্ধে মাতান ভারত বার্তা জয় হোক জয় হিন্দ भिडियो देखार जो अपने धन्यवाद जाना भलो थकून सुस्थ रोज देख रुद्र बार्ता